。如果我们是人类，能不能阻止无尽的杀戮？如果我们是人类，能不能更好的生存下去？林永强，正吃饭呢，你说这些吓唬谁呢？哪有那么多怪？同学们都安静一下啊！明天啊就要到南研所了，你们一定要利用好这次机会，为你们的毕业打下坚实的基础。耿老师啊，之前他们说的南研所的那件事儿，到底是不是？什么事儿？你说来听听。啊，是这样，我听之前那些师哥师姐说啊。这华医大研究所在南太平洋的一个小岛上，那里丛林茂密，物产丰富，与世隔绝，简直是人间天堂。可就是这样一个地方，常有怪物出现，他们会寄生在人身上。你们在上面干什么呢？挂个横幅那么费劲？往右边一点。我说右边不是左边，什么？右边，往那边去一点。华医大的人明天就要到了，我们一定要接待好。嗯、你们抓紧把横幅挂好，等下来办公室找我。我看你长得倒是挺像，唱一怪。哎，这你可别说，啊，说不定这玩意儿就在我们中间呢。哎，行了行了，都别胡说了。这学期毕业，你们就要成为一名真正的医生了。今后啊，你们时刻要牢记自己的誓言。来，嗯，健康所系，健康所系，息息相通。
同学们，还有一个小时就要到了，一会儿啊，山里信号弱，到了地方，同学们记得发个信息，给家里人报个平安啊！好好,好，你先忙，我一会儿再过来。不用。太沉了，你这个。这环境不错。装了多少东西啊？哎，哎，小丹，先走了。同学们都到齐了。啊，到了，这是名单。你看，这不是他的风格吗？哎，什么小胆啊！一个假的都能给你吓成这样，至于吗？看来昨天晚上的故事啊，我保证，再不去。这是我用我新配的脱水剂做的标本。这配方啊，就是完全绝了。嗯，怎么样？这个，对吧？哇塞，李永强，你可以啊！男孩们，来这边，女生们，跟我来。龚老师一年不见了，你又年轻了。哎，没有没有没有，还是你，越来越漂亮了。谢谢，龚老师，龚老师，龚老师。啊啊啊！那个，呃，名单整理好了吗？放心吧，都整理好了。啊，那个一定要收好啊！回去还得交给学校做记录呢。是吧？我全跟你说一个，让。对不起啊，你也爱看神话小说啊？同学，嗯，你是？嗨，我是陈玲，从化学系转过来的，这次跟你们住一间。没听说有转系生啊。开学才正式转到你们学院，现在就是借机会来蹭蹭你们的小课。欢迎你，我叫苏娜，在医学院负责宣传。嗯张向阳，你在这儿干嘛呢？没干嘛，我就四处转一转。怎么了？你手里藏的是什么呀？张向阳，李宇飞呢？李宇飞没跟你在一块儿啊？没有啊。那你帮我去找他一下吧。啊，好。向阳。
。玉飞，苏娜，找你。管好自己的嘴巴。玉飞，你可真行啊！你上回怎么说的？就是他呀，至于吗？你别以为我不知道上个礼拜你在练歌房的事儿。我前脚刚走，你后脚就领了一个姑娘回家。怎么，那个姑娘比他强多少吗？飞这种渣男，有什么好喜欢？要我看，他就应该被淘汰或者进化一下。不见得，也许他就是不喜欢，或者不合适。嗯？你喜欢他呀？我才没有。那你紧张什么？还帮他说话？你现在坦白，我保证不告诉别人。没有，我就是随口一说。解释就是掩饰，你不承认呢，我也不逼你。嗯，你看什么呢？又是这本书啊？其实吧，我觉得你挺不一样的，看起来对什么都漠不关心，但是你真是这么想？你们俩说什么呢？怎么我一进来就不说话了？没什么。你怎么吵架了？我跟你说啊，有时候吵架是个好事儿。像绿飞这种男人啊，就得经常敲打敲打。哎，大晚上你干嘛去啊？发什么神经？名单拿到了。如今现在还很弱小，千万不能暴露。为了能生存下去，一定要助他如入人类世界，为他扫除一切危险。看什么呢？走啦，去上解剖课啦。哦，走吧。走了，走了。昨天晚上苏娜说的话，你别在意啊。她这种小公主就喜欢刷存在感，只是想让大家都关注她。我觉得吧，她其实没有别的意思。我其实真的不 care 她。嗯，那挺好的。你这样可以做自己，想干嘛就干嘛。我不交朋友，就是因为交朋友太麻烦。哪里麻烦？比如你就很麻烦，你能别跟着我吗
啊，今天这个实验呢就做完了。那么下来以后呢，大家可以不是，你看看这是什么？昨天晚上还是个小章鱼须，一晚上长这么大，像是深海寄生生物。跟我之前在深海章鱼内脏欺骗的采样上看到的有些相似。没见过这种表皮组织啊！你从哪弄来的？我就是在楼下的草地上发现的。之前国外就发现过一种深海群居生物，而且它们也能自我克隆，无性繁殖。你怎么什么都知道啊？哎，这样，我们给他检查一下腹中胚层毛囊。为什么呀？如果啊。它要是真的是活体的变异型物种，我们就可以开展课题研究。我们是不是还是谨慎一点好？就防止想破它。让，快看！他在干嘛？水能让他复活他的表皮组织遇到水，发生了变化。老师，你干嘛？我来检查一下。嗯、在这么短的时间内，直接复制分裂。嗯啊、没事吧，老师？没事吧？哎，没事。老师，我们去处理一下吧。是、哎，老师。呃，那个，我们准备一下啊，进行动物细胞培养实验，然后观察几天。强哥，你怎么一下课就鼓捣这些东西？怪恶心的！你懂个屁！我这都是为了新物种的研究。哎，对了，跟你说个事儿啊，刚才我上厕所的时候，听见隔壁的声音非常奇怪，里面居然有两个人，发出的声音特别吓人，而且我还觉得那个男服务员看我的眼神也怪瘆人的。傻什么呢？他出手该找上你啊？不是，我是说呀，他那个声音呢，确实有点吓人，而且啊，我觉得咱们这次来这儿，总感觉到处阴森森的，说不上来，感觉哪都奇怪。你才奇怪。发生什么了？刚才长妈，长妈昨晚梦游了，今早还跟我抱怨说，昨晚的药吃多了，副作用太大。刚才又神神叨叨的来你们这屋，把宇飞吓得不轻
。那你这个是什么？哦，长妈手上的名单册。真是不容易啊，这个时候还想着工作。对了，李宇飞同学，有什么需要随时跟我说。我们先走了。他昨晚还在啊，张向阳，你别想替他瞒着。我昨天晚上给他打了一晚上电话，他都不接。结果今天早上同学告诉我，昨天晚上在泳池边是跟 Lisa 经理在一块儿。赶紧穿上跟我走。去去哪里啊？你说呢？找证据啊！吕飞这人花钱大手大脚的，千万别让他做出什么。你这样翻来翻去的不太好。孙娜，干嘛？为什么李宇飞那样对你，你还要和他在一起？你真的喜欢他吗？你要不就跟我一起找，要不就别说话。你还没回答我呢，你真的喜欢他吗？跟你有关系吗？我就是觉得李玉飞有点配不上，这倒是真的。张向阳，你怎么这么关心我呢？你该不会是喜欢我吧？我们一定要注意隐藏自己，有计划的选择宿主，这样我们才能生存下去。陈妈死了，为什么？他身体太老了。他现在在哪？哟，都在呢。啊，我是来问一下长妈，她现在怎么样了？我现在就告诉你。你们这是干什么？杀了他
没事吧你？你怎么了？你说话呀！我晚上睡不着，看到一个影子，还发出了奇怪的声音，我就跟着那个声音，走到了泳池边上。看到一只手臂飘在泳池里，像鱼一样游动，而且我认得那只手臂，是谁的手？何七，上面有条疤，跟何七身上的一模一样。我们报警吗？啊，事故了，根本没信号。WiFi 也连不上了。要不这样，我们先确定男女生的情况。你去看看女生怎么样了，我去看看男生的情况。吕雨飞，你去礼堂等我们。走，走走走走走。你干嘛呢？我跟你们俩说个事儿。我和张向阳在离色经理办公室发现长妈了，这真的有出手怪。什么？昨天晚上李宇飞也发生了怪事儿，他看见了出手怪的影子，而且他还在泳池里看见了何琪的断臂。何琪应该也出事儿了。那李宇飞没事吧？现在都什么时候了？你们两个赶紧准备一下，咱们赶紧离开这儿吧。你别着急，没事的。你们要是相信我，天黑之后就在礼堂集合，我们一块儿逃走。哎，你要去吗？我想先去看看李宇飞。为什么你们都喜欢他？因为，因为李宇飞他以前帮过我。他人呢？有没有怎么样？他没事儿，一会儿我们在礼堂集合。你刚才去哪儿了？我去找李永强，他不在房间里。对了，陈玲呢？听说你做动物标本很厉害，吓我一跳啊！你怎么知道我在这儿？我猜的呀。你找我有什么事儿吗？苏娜说呀
，最近山庄出现了一些怪事，让我来问你要不要一起走。什么怪事？你做动物标本有什么秘诀吗？嗯，你猜啊。特别的配方，比如说这个。哎哎，这可不能乱动的，这个确实特别，不过不能告诉你。这样呢？这个其实也没什么特别的，它就是一个配方配比的问题。你看啊，这已经是成品。我也觉得没有什么特别，你觉得吧？能听的。宋大，你吓我一跳啊！他们人呢？怎么就你一个呀？女生根本没有人信我，男生那边呢？怪吓人的，我们赶紧走吧。哎，等会儿，咱们现在还不能走，为什么呀？还记得我捡到那个小触手吗？触手怎么了？我觉得他现在是唯一的线索，这里的一切怪事都跟他脱不了干系。去哪儿找啊？应该还在实验室。走吧，走吧。我想起来了，你别一惊一乍的。这大半夜的，你们几个在这鬼鬼祟祟干嘛呢？我们怀疑是小触手引发了触手怪。这不可能，这科学。你还记得查巴的样子吗？像被抽干了一样。他还被藏在了丽萨经理办公室。几乎所有的人都在接近水源，小触手也不见了。我们还是先离开这儿吧。走，走，走，走。这么晚，还不睡呢？老师，张向阳说他看到触手怪了。是吗，老师？小触手为什么不见了？送走了。送去哪儿了？啊，抱歉，老师，我不给您添麻烦了。去哪儿啊？李梅，李梅。他应该是被寄生了。这种东西，只要寄生在人体，然后就会控制宿主，脱水剂能杀死他们。为什么脱水剂对他们有用？因为他们的身体大部分是水。他们是想拿我们的身体当容器，如果没有水的话，他就会死。长胖应该是太老了，所以才养不起那些怪物。那现在呢？咱们怎么办？现在，这个就是我们能逃走的希望了。长胖。
就没有了。我记得前面好像有个加油站。Fill up. Yeah. Do you have food here? Yes, it's inside. Yeah, I'll go and look. Huh? 看来不光是咱们那里，这一路上的人都被击伤了。出手，章鱼。被支配的人类，难道和小说一样，他们要控制全人类？能不能说点有用的呀？我们现在怎么办？从理论上来说，他们都是相连的，他们寄生在人身上，主角只有消灭了最大的母体，才能拯救人类。消灭了母体，那些被寄生的人，他们会死吗？不会，他们会变回人。不过，在消灭母体之前。他们和宿主是共生的，我真是听不下去了。我们现在不赶快逃跑，在这讨论什么呢？我们跑到哪里去啊？这一路上的人都被击伤了，那东西是我带到实验室，有我的责任。何奇和同学们都被击伤了，我们不能跑，我们要反击，我们要找到目的。开什么玩笑？谁被寄生了，咱们现在都不知道，说不定咱们当中就已经有人被寄生了。他说的对，我怎么就知道你是张向阳？你这么想让我们回去，是不是你？那我们怎么确定？咱们大家，谁才被击伤了呢？嗯，他们看起来要么很呆滞，要么就是脸上都有种奇怪的微笑。怪不得你这两天这么开心呢，我看你早就被那绿色经理寄生了吧？你有病吧？是什么飞速？你才有病呢！本来你这两天就挺开心的呀。我觉得他们之间应该有种特殊的沟通感应方式，光凭这种表面现象判断根本没用。我们应该相互信任。信任你吗？你个神神叨叨的怪人！我懒得跟你说。你别以为我不知道。你天天偷看李宇飞，鬼鬼祟祟的干什么呢？你不知道他是我男朋友吗？苏娜，你多心了，咱们都是同学。行了，都别吵了。咱们这样扯皮有意义吗？不行，咱们直接试啊！是啊。小杨，你先来。到你了。来，杨嫂，我肯定没事儿，我才不想拿这么恶心的东西往自己身上泼。都什么时候了，赶紧的吧。来，苏娜，你让他先来，我不想，我皮肤比较敏感，对化学物品过敏。现在怕现身了，你俩一块吧。啊！苏娜，苏娜。去追他，我们得去救他呀！尸体都被毁了一大半了，怎么去救？那不是说找到母体就能救所有人吗？你疯了吧？山中大部分人都被寄生了，怎么找
，怎么叙旧？难道我们就放弃他们不管了吗？啊！我们当初学医不就是为了毕业之后当一名优秀的医生吗？不就是为了在病人最需要我们的时候帮助他们、救他们一把吗？李玉飞，李玉飞，苏娜对你那么伤心，你忍心见死不救吗？现在连自己身边的同学、朋友都救不了，我们配当医生吗？我们对得起上学的初心吗？行，那你说，怎么救？我觉得有一丝希望也是希望。我相信有母体的存在。怎么确定？按照之前的推断，他们和母体之间一定有感应。我们现在去找苏娜。里面来了好多人，还有好多镇上的人。我说怎么没见你们？原来你们都躲在这儿。外面在举办晚会，很热闹，一起来吗？于飞，走啊！你想干什么？怎么了？啊、快，张小姐，把手机给我。啊啊啊啊啊
别全倒呗。刚才杀掉的那个就是物体吧？我敢肯定 ，Lisa 就是物体。夏阳，嗯，还不去看看，外边人好没好？你怎么不去？这样，转到谁谁去。行，那谁都别反悔。嗯。我怎么觉得让一个女孩去不太好吧？这种事儿还是交给大老爷们儿吧。你确定？把司机给我。如果丽萨不是母体怎么办？那就听天由命吧。和谐。先确认他有没有被晋升。我没有，屋顶应该是和齐，他追过来了。李飞，你失信了，被和齐拿走了。你们快点给我开门，他马上就追过来了。不能开，我们的视线只剩下一只了。赶紧给我开门，我不想死在外边。快开门，李飞，你只要是了，我就给你开门。行，只要你给我开门，我进来就是。不行，只能在外边。行。
辉一直陪在你身边，你不是向往自由吗？现在我感觉到了，我就是自由。这个世界没有欺骗，没有歧视，你不是感觉孤独吗？开门吧，开了门。就能远离孤独了。开门吧气传染给李玉飞的，会不会他就是那个目的？不可能，我跟他从小一块长大，如果是他的话，我早就发现了。我也觉得不是何谦，他应该是发现了什么才会被继承的。我要去找何谦，找到他不就什么都知道了吗？你一个人去吗？他们那么多人，而且尸体已经用完了。还有最后一个办法。还有办法？张向阳。你得帮我引开他们，我需要时间张向阳，苏东，你要去哪儿啊？你怎么不说话呢？我知道，你受了很多委屈。相信我，把手给我，我能帮你得到所有人的喜爱，包括我的。过来呀、啊！你不喜欢我了吗？我喜欢你啊！我一直都喜欢你啊！即使你跟别人在一起，我还在喜欢你。但我更喜欢真实存在的你。相信我，我一定会回来救你的。别挣扎了，没有用的。就算你做的再多，又能怎样？还没到最后呢，别这么早下结论。强哥，你那么聪明，难道就一辈子这样？世人想要的东西太肤浅了，可我们不一样。我们是超脱的，好，那就让咱们看看什么叫超脱。杀了我，何去早都死了。现在的何去，只不过是一个被寄生的怪物。
。而且，你坚持住，你坚持住，只要我们把门贴上，你就会好了。而且，小雨，小雨，这不可能。就算回到现实又能怎样？我在世人眼里，也就是一个不可一世的怪物。跟我们在一起，什么都不用担心了。你不是怪物，你生来如此，你本来就是这么特别的，你为什么总要在乎别人的眼光？何琴，坚持住，你坚持住。只要我们把莫蒂杀了，你就会好了，你马上就会好了，何晴。谢谢你，何晴。甘心一辈子这样。如果人人都接受你，就算一个怪物的形态活着，那又怎么样呢？本想在人类世界安静成长，但是太让我失望了。伪装成一个人的样子，实在是。小心，他被晋升了。不是，是他攻击了我。他在撒谎，他想迷惑你。永强，你好好想想
，自从他来了以后，大家都出事了。你还记得李宇飞走的时候吗？王嫂给的那个吻，什么时候见过他那么主动？不对，自从你上次来实验室找我之后，我就觉得有点奇怪。难道你就是想问我世纪的事儿？可明明你已经做了测试。有时候，眼睛看见的，并不一定就是真的。你不是喜欢我吗？我会满足你的所有要求。挣扎了，人类的世界充满了弱肉强食、恐惧、猜忌，而我们的世界是共生连结，我们甚至可以掌握生命的长。度。你不再孤独，也不会自卑。加入我们，我能给你的比你想要的更多。是，我讨厌孤独，我也讨厌自卑的自己。但即使是这样，我也要真实的活着。
さん你现在觉得怎么样？现在我不怕了，因为我们杀死了那只怪物。那是你心里的恐惧，你战胜了它。